രാജശ്രീ വെങ്കിട്ടരമണൻ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഹയറിൻ്റെ ഡിക്റ്റേഷനാണ് വായിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നൂറുകൾ കൂടുതൽ സി സ്പീഡ് ഡിക്റ്റേഷൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആ ഔട്ട്ലൈൻ അറിയാത്തവർ ഔട്ട്ലൈൻ എഴുതി പഠിക്കുക അതിനുശേഷം മാറ്റർ എഴുതുക ഓരോ ഡിക്റ്റേഷനും നിങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എഴുതിയതിന് ശേഷം ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മീ ഐ മസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസ് ഐ ഹാഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഐ സി നൗ ഐ ഹാഡ് തോട്ട് ഐ വു കം ആൻഡ് മിക്സ് ഫ്രീലി വിത്ത് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ഓൾ ദംസെൽസ് ജേണലിസ് ആൻഡ് ഹു റിയലി ഹാവ് ബീൻ മൈ കൊലീഗ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്യാദറിങ് ബട്ട് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ടുഗദർ ടു ഫോമൽ ആൻഡ് ഹാസ് ബിക്കം എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മെനി ഫംഗ്ഷൻസ് വ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ടു സ്പീക്ക് ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ കെൻ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഓൾസോ സഫേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇഫ് മിസ് അയ്യർ ഹാഡ് ഡിസൈഡ് ടു പുട്ട് അസൈഡ് ഓൾ ഓൾഡ് ഫാഷൻസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഓൺ ദ സെയിം ഫ്ലോർ വിത്ത് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് യു മൂഡ് അബൌട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യു ബ്രീത് ദ ഓഫ് അഫക്ഷൻ ആൻഡ് ഗോൺ ബാക്ക് വിത്ത് പ്ലസൻറ്റ് മെമ്മറീസ് നൗ യു ഹാവ് പുട്ട് മീ വെരി സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഹൗ അവർ ഐ പ്രപ്പോസ് ടു ആൻസർ ഓൾ ദോ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ലിറ്റിൽ ടൈം ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം ഐ എം സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഐ കെ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ ദ ചാർജ് ദാറ്റ് യു മേക്ക് ദാറ്റ് ഐ ആം an incipient journalist and take every occasion to find satisfaction in that direction i thought i was a very poor journalist because i spoke my mind whenever i wrote and did not try to know beforehand what people would like i do not believe that a journalist can flourish if he proceeds in this manner you ask me to help you to get the great honors of the papers the press to, to deal with those who work under them more sympathetically i do not believe that either the government or the governor general will succeed better in this than in dealing with other employees i do not know if honors of the press will listen to government more than others have done it is a question of conflict of economic interest to some extent but largely a question of patience and mutual understanding <clears throat> i am surprised that you call journalism an industry before you came to that part of your address i was thinking of telling you that the way out of all difficulties is to treat everything as an effort in making the world more beautiful that is to say i want you to look upon journalism as an art and not as an industry if all of you working journalists will treat your vocation more as an art than an an industry then all will be well journalists are like painters and poets rather than factory workers they are really doing works of art when you journalists write an article when you write a leading article or you or even when you present an item of news you are doing a work of art hitherto journalism was too much associated with politics you thought that 
you were only an expanded legislative assembly and went on advising opposing consulting and debating i think that is a wrong way to take journalism now now that we have no problem of foreign domination we must reduce journalism or rather raise it to the level of an art does a poet ask the government to intervene between himself and publish- publishers can a painter ask the government to help him to get better prices for his pictures works of art cannot flourish in that matter although i have refuted your kind compliment i think i know enough of the life of journalists to feel that i am giving good advice whatever may be your difficulties whatever your internal pains and travels do look upon what you produce as productive creative art and then all will be well write good books make good poems make good pictures and also write good articles and make good newspapers all will then be well if you ask me to argue the point i may not be able to do it either within the time given me or even if you give more time but if you take my advice and practice it i think you will find that all will be well you are all friends there is no occasion for me to imagine that i am cleverer than any of you all of you much experience as i have had according to the time you have given to each as for wrangling and arguing policies i think our indian newspapers must throw off the old hang over of imagining that they are just expanded legislative assemblies launch out on everything in life and bring out things of beauty in order that life may be enriched in our country journalism is only one of the many ways in which life can be enriched and by continuing in the old style we are not likely to be very useful i am talking as one of you you have rightly complained of the hangover of the government's attitude i think it will not last very long